像花，剧情都乱了啦，心跳。只是爱情吗？像在梦里呀、啊，旋转的木马，轻轻开满鲜花，世界总在前边，或者弯弯。爱，蝴蝶悄然入花。我。就要毁掉吗？还是这是你逼我离开江州的方法？咱俩的绯闻让万茂的处境很尴尬，所以我需要你跟我现在对外官宣誓即将结婚的关系，限时六个月，事后我会给你两百万现金。有钱就了不起吗？我有男朋友，我不同意。你男朋友是他吗？这钱，你调查我。知己知彼，才能合作愉快。我拒绝。那这钱你自己还。一出戏而已。你的演技我尚且认可。谁知道你还有什么阴谋？我对你。依然有兴趣。好，但我还有一个条件。说。这些钱算我借你的，这些钱我不要。合约期缩短为三个月，合约结束，条件解除。同意。不仔细看看就签了。看在你帮我还钱的份上，我暂且相信你。合作愉快。合作愉快。那么，请问老板，今天有什么任务？下班后跟我回家。回家，孤男寡女，我不同意。乙方需要无条件配合甲方一切诉求，我反对。反对无效。回回家干嘛？吃饭。就吃饭。都说了对你没兴趣，恭喜你喜提新身份——未婚妻。我一定会让你满意的，未婚夫。这批资料终于整理完了。为了犒劳大家近期连续加班的辛苦，今晚我请客。谢谢大家。天赐良机，今晚你可要好好交代你和我们唐总到底是什么关系。不不不，我们只是只是暧昧期，那也可以聊一顿了。金玉系唐总的感情史，我们都快好奇死了。对，我今晚有事。你一个刚毕业的学生，能有什么事儿？初入职场。不要搞特殊啊！走吧，走吧，先去。秘书下今晚归我了，其他人去餐去。我报销。这是你怎么来了？今天有个家宴需要他出席，刘主管，可以特批吗？啊，可以，可以，当然可以。那提前祝唐总和初夏用餐愉快。走吧。唐总，咱们俩官宣之前不是应该保密吗？你怎么能明目张胆的去找我？这叫事前铺垫，之后官宣才更有可信度。唐总真是深谋远虑。把这身服装换了，等一下要去见奶奶。真土。唐总眼光还不错，就是这个尺码会不会有点小啊？
，整个时装界都没有人敢质疑我的专业能力。那晚虽然喝的有点多，但我的眼睛就是直。呃，不是，我想说的是，我的手感。总之，我想说的就是我的记忆力很好。郭木波，我换衣服了。奶奶，啊啊！哎呀，哎呀，原来是你啊！奶奶真没事啦。这缘分啊，真是奇妙。没想到咱们俩这么快又见面了。我也是没想到，唐总就是您的孙子。哎呀，多好的孙子呀！在家就叫名字吧，还叫什么唐总啊？啊，在公司叫习惯了，毕竟没对外官宣，我们还是想以低调为主。啊，哎，我记得你之前说要离职，是不是静心欺负你了？奶奶给你撑腰。没有没有，静心对我可好了。就是没事的时候让我爬爬楼梯，送送文件，搬搬水；在他不开心的时候让我离他远一点；在他开心的时候让我给他煲煲汤、做做饭而已。其实这都是我应该做的。你怎么能让他干这么重的活啊？奶奶，你一定要相信我，我可没有。唐总只是在鞭策我，其实还是很心疼我的。从今以后，你来服侍初夏。他每天工作累了，你回来给他捏捏背、泡泡脚，家里的燕窝每天给他炖，照顾不好他，我拿你试问。这不有孙妈吗？怎么还能让我亲自服侍呢？你亲自做了，才能体现出爱意呀，是不是，初夏？奶奶这样说，唐总，唐总该不会生气吧？他敢。你以后就是唐家的女主人，拿捏住她。奶奶，我才是您亲孙子。等初夏正式进了门，我们俩呀，肯定还更亲近。你呀，不用争风吃醋，赢不了的。奶奶放心，我一定会好好照顾。我一定会好好照顾初夏。保证您在过几天出国后，把他养得白白胖胖。出国，这小子的婚姻大事解决了，我就可以放心的周游世界了。你记住了，我不在的时候，一定给我照顾好我的孙媳妇。那是当然，奶奶放心。保证在奶奶回国之后啊，见到的是一个完完整整的孙媳妇。哇，我好感动啊！看你们俩这么恩爱，我决定了，从今天晚上，初夏，你就搬进来一起住吧。同居。星空。